Hola, ¿cómo están? En este canal tengo varios videos sobre OnStep y hoy vamos a dar un pasito más con este bichito. Vamos a ver OnStep X. Más allá de que maneja otros distintos tipos de motores, no solo los paso a paso, no me voy a meter ahí porque no tengo otro tipo de motores, pero hay una cosa que sí me llamó mucho la atención, la posibilidad de, sin hacer ninguna cosa rara, solamente utilizando esta plaquita que ya es conocida del canal, poder tener la posibilidad de tener Wi-Fi, no solo de conectarlo vía Bluetooth, cosa que ya mostré, o por la computadora vía USB, sino a través de Wi-Fi. Así que les voy a mostrar ahora cómo hacer la instalación en el ya conocido formato que venimos haciendo, la instalación de OnStep X. Síganme, vamos a ver primero lo tradicional, tenerlo andando con Bluetooth, y después nos vamos a meter en el tema de Wi-Fi. Una aclaración, para usarlo con Wi-Fi lo más probable es que necesiten algún tipo de conocimiento de redes. Poco, pero algo van a necesitar. Si les parece, voy a publicar algún video con conocimientos básicos de redes para astronomía. Eh, vamos a ver qué sale de ahí. Por ahora, veamos cómo instalar el OnStep X en esta plaquita. Ya me puso los lentes, así que van a ver que esto va a suceder todo en la pantalla de la computadora. Primero una aclaración. Para OnStep X, lo que tenemos que hacer con la placa no cambia en absoluto lo que ya hicimos con OnStep. Así que si necesitan armarlo, porque no lo han visto, les voy a dejar el video por acá arriba para que ustedes puedan ir la verdad que es muy poco lo que hay que hacer para que esta combinación de placas funcione con OnStep. Pero bueno, vayan a ese video, hagan esa parte y después los espero por acá para revisar lo específico de OnStep X. Ahora vamos a la computadora. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser el Arduino ID. Para esto vamos a ir a esta página. Yo todos estos links se los voy a dejar en el mensaje anclado en la descripción del video, así ustedes pueden descargarlo. Simple, tocan acá, bájense el de Windows, el de lo que sea que ustedes utilicen, y después la instalación es siguiente, siguiente, finalizar. Lo otro que vamos a necesitar es descargar, y también este link se lo voy a dejar más abajo, es descargar el proyecto de OnStep X. Acá para descargarlo, porque es medio raro cómo funciona, tienen que venir acá a código y descargar el zip. Es bien fácil, solo eso. Una vez que descargaron todo esto, vamos a ir acá. Les va a haber bajado un archivo como este. Simplemente abranlo. Van a ver que acá tienen la carpeta principal del proyecto y después adentro todos los archivos del proyecto. Entonces, copien o desipen la carpeta principal con todo lo que tenga adentro. Lo estamos haciendo ahora y acá les va a crear esta carpeta. El lugar del disco donde lo hagan es indistinto, donde a ustedes les quede mejor. Yo acá tengo varios proyectos de Arduino y cosas en general. Pero bueno, lo que sí van a necesitar hacer es renombrarlo para que se llame OnStep X. Arduino y del les pide que todo lo que tienen, vamos a entrar a la carpeta, el nombre de la carpeta en la que está el archivo, o sea, el código tiene que ser igual, como se llama OnStepX, la carpeta que renombrarla como OnStepX. Muy bien, entramos, esto nos va a levantar el Arduino ID. Vamos a dejarlo que cargue. Muy bien, cuando ustedes entren, lo que van a tener que hacer primero es venir a archivo, preferencias y poner esto en este lugar. Cuando le den OK, le va a aparecer una ventanita acá que va a descargar algunas cosas adicionales. Esto todavía no lo vean. Eh, y lo próximo que tienen que hacer es venir a las placas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Es simplemente para que Arduino reconozca el SP32 que estamos utilizando. Van a buscar SP y como yo ya lo hice, me va a aparecer acá como update, pero a ustedes en el SP32 tiene que decir esto de Expressive Systems. No sirve este, no sirve ningún otro. Este es el que tienen que usar. 
vienen acá y buscan el 2.0.14. Van a ver que no es el más nuevo, por eso recién vieron la ventanita ahí abajo que me decía que tengo updates para aplicar, pero el que necesitamos es el 2.0.14. Simplemente lo tocan y a cambio de remove, pues yo ya lo hice, a ustedes les va a aparecer instalar, algo similar a esto. Acá sí va a descargar un montón de cosas, dejen lo que trabaje, ya le va a decir cuando termine, le va a decir que está todo en orden. La configuración en general no varía mucho. Lo que vamos a ir es, como siempre, al config.h y acá lo que tenemos que hacer es definir, recuerden, nosotros estamos viendo para usar el WEMOS con el Shield CNC. Así que el pinmap ya lo vimos en el video anterior, así que acá no me voy a extender mucho, es CNC3. Seguimos bajando y acá vamos un poquitín, poquitín más abajo. Y acá llegamos a cómo se configuran los dos ejes. Con la configuración del eje no me voy a meter. Todo esto es exactamente igual a como se los expliqué en el video anterior. Lo, vamos, lo voy a hacer rápido como para tener algo. Este es el driver que estoy utilizando. Esto lo van a sacar del cálculo de la planilla. Así que acá pongan lo que necesiten. Y los micropasos, lo que ustedes utilicen también para su montura. Todo esto ya lo expliqué en el video anterior, así que no me voy a detener acá. Los mando para allá si necesitan ver alguna otra cosa. Y para declinación vamos a hacer lo mismo. 88.25. Esto también lo sacan de la planilla, no hay problema. Ya. Eh, ustedes pondrán lo que necesiten. Como ven, todo esto es exactamente igual a lo que hacíamos previamente. La montura para mí es una alemana ecuatorial, así que está todo en orden. Bueno, terminamos con esta parte. Vamos a la configuración extendida. Y como les comenté acá, vamos a utilizar la opción Bluetooth primero. Así hacemos algo que funciona exactamente igual que el OnStep común. Aquí necesitamos agregar un par de líneas que digan tal cual está acá. Esto también se lo voy a dejar abajo. Serial Radio y Serial Radio va a ser Bluetooth porque queremos usar Bluetooth. Y también vamos a definir. Y acá le vamos a poner el nombre que nosotros querramos ver. Lo voy a poner así. Este es el nombre con el que se va a mostrar el Bluetooth para que nosotros después lo podamos buscar y simplemente seleccionar. Con esta configuración, la que hicimos en el config, repito, tal cual el anterior, todo lo que tenga que ver con la montura, y en extendedconfig.h agregamos estas dos entradas. Nada más que eso, con esto ya tenemos todo listo para funcionar. Acá vamos a volver a lo grande, solamente les voy a mostrar algo. Primero, tengo el cable acá abajo. Voy a conectar la placa con un cable USB a la computadora. No quiero hacer mucho lío acá para que no haga ruido. Cuando la conecto ya se prende el, acá está, el LED. Significa que tiene energía. Entonces, lo que sigue es buscar la placa que acabamos de conectar. Vamos a ver acá, vamos a buscar, en este caso, bueno, aquí vamos a buscar esta placa, que en este caso sí aparece. ¿Dónde está? Un poquito más abajo, tiene que andar por acá. Acá está. Vemos de 1 R32. Perfecto. Una vez que la encontramos, lo que vamos a ver es en qué puerto está. Puerto 5, el 1 no es. Si queremos ver si está conectada, vamos a obtener la información de la placa. Les va a traer algo, si no directamente va a dar error. Y después, algo que sí les recomiendo hacer, sobre todo con esta placa, es habilitar esta opción de borrar todo el flash antes de subir el nuevo. 
Habilítenlo, tal cual está acá. Del resto no toquen nada. Y vamos a subir. Vamos a ver cómo funciona. Esto demora bastante en pasar de acá. Así que tenganle paciencia. La cosa no, no se colgó seguramente. Depende de la capacidad de su máquina. Puede demorar y puede demorar bastante. Ténganle paciencia. Lo voy a adelantar un poquito para que no se me duerman viendo cómo compila esto. Una cosa antes. La idea es que esto me dé un error. Espero que me dé un error para mostrarles un truquito en caso que les dé exactamente el mismo a ustedes. Lo dejamos andar. Bueno, acá estamos. Fue mucho más rápido porque ya lo había probado. ¿Ven que quedó en Connecting? Eso significa que por algún motivo le, va, le puede tirar este error que me acaba de tirar a mí como un montón más. Voy a hacer zoom de vuelta al video. Bueno, ¿dónde está esto? Acá, no quiero hacer ruido. Les quiero mostrar la placa acá. Espero que ahí la ven. Ahí está. ¿Ven que de este lado tiene un switch? ¿Tiene un botón? Bueno. Lo que vamos a hacer cuando empiece, cuando aparezca el connecting o conectando y empiece a escribir los puntos, lo que van a hacer es tocarlo una vez para reiniciar la placa. Ese reinicio de la placa, tenganle paciencia también, va a hacer que reintente la conexión y... Por ahí hay que probar varias veces, pero en general termina funcionando y termina grabándolo. Vamos a probar de vuelta y voy a poner la placa al lado para que ustedes escuchen cada vez que hago el clic. Recuerden, tenemos que esperar a que aparezca el conectando y los puntitos ahí. Otra vez. Ahí está. Ahí empezó a grabar. Por algún motivo esto funciona así, no me pregunten por qué. Así que si les da error, inténtenlo y déjenlo andar un poquito. Con eso ya les va a funcionar. Esperemos que esté el 100. Al final después va a ser ese hard reset. Y esto significa que en un principio en la placa ya tenemos OnStep X funcionando a través de Bluetooth. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir ahora acá en el celular a acá, Bluetooth. Me va a traer todo lo que ustedes ya tengan asociado. Y acá abajo, en buscando dispositivos Bluetooth, van a aparecer los dispositivos Bluetooth que todavía no se han vinculado con el celular. Acá aparece el OnStep X de la EQ5. Lo primero que tienen que hacer es tocarlo. Y les va a preguntar si realmente desean vincularlo con el celular. Acá está, ¿lo ven? Le vamos a dar vincular. De esta manera el celular y OnStep ya se empiezan a relacionar. Muy bien, nada nuevo por acá. Ahora vamos a ir a la aplicación de OnStep. Acá no tiene ninguna conexión que conozca, entonces le vamos a decir que sí. Y dentro de todo lo que tengo acá, todo lo que tengo conectado por Bluetooth, aparece, lo tienen acá, OnStep XEQ5. Lo tocamos una vez y le damos a aceptar. Si todo funcionó bien, después de este aceptar, acá arriba donde dice No Connection, debería aparecer la versión de OnStep X. Acá está. La 10.23a y va a empezar a hacer el ciclo de a dónde está apuntando todo. El manejo de la aplicación de aquí en adelante es exactamente igual al que ya les mostré también en, en algún video anterior. Listo, ya tenemos OnStep X. X funcionando en la placa. Veamos qué tenemos que hacer para utilizarlo con Wi-Fi. Lo primero va a ser venir nuevamente al Extended Config.h y acá en Serial Radio que teníamos Bluetooth lo vamos a apagar porque no vamos lo pueden apagar así o pueden directamente borrar la línea si ustedes quieren acá no queremos bluetooth lo que queremos es wifi para esto vamos a definir otras variables define está serial mode 
y esto le vamos a poner Wi-Fi Access Point. Esto lo que va a hacer es que, repito, no nos conectemos a través de Bluetooth, sino va a hacer que el OnStep cree una red Wi-Fi propia y nos vamos a conectar a esa red. Para el que utiliza eh, AstroBerry o alguna cosa similar, es exactamente eso. Crea un hotspot que le llamamos, pero es un punto de acceso de Wi-Fi. Vamos a grabarlo y lo vamos a subir. Acá nuevamente y lo, pongo, lo voy a poner cerca del micrófono para que ustedes escuchen las veces que voy apretando el botoncito para que esto se pueda grabar. Esto se va a tomar un tiempito, así que también lo voy a acelerar un poco para que no se me duerman. Muy bien, ya va avanzando, ya estamos cerca. Así que ahora vamos a prepararnos para apretar el botón, así se graba. Con un solo anduvo. Bien. <risa> vamos mejorando. Lo vamos a dejar que lo termine de grabar. Y recuerden, lo que estamos haciendo ahora es que el dispositivo nos cree una red Wi-Fi. Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser ir, vamos a bajar acá, a Wi-Fi. Acá en Wi-Fi el celular va a buscar todas las redes que encuentre disponibles y fíjense, mágicamente, apareció OnStepX, la red que está publicando el OnStep. No vamos a conectar esa red, no nos va a pedir clave, no nos va a pedir nada. Ahora, tenganlo presente, estamos sacando el Wi-Fi, o sea, estamos conectando al celular al Wi-Fi del OnStepX. Lo que no vamos a tener es lo que está diciendo acá, no vamos a tener internet. Así que, tenganlo presente, es una red sola entre nuestro celular y el OnStepX. Algo que sí van a tener que hacer es deshabilitar los datos móviles. También, porque he notado que la aplicación se queda colgada y trata de buscar a la placa a través de internet. Obviamente no la va a encontrar nunca. Entonces, vamos a la aplicación de OnStep. Esperemos que levante. Acá la tenía configurada con Bluetooth, así que está tratando de buscarlo. No lo va a encontrar, por supuesto. Vamos a abrir una nueva conexión. Y acá no va a aparecer en este listado. Lo que tenemos que hacer es, aquí abajo, poner la dirección IP. Por eso las cosas se empiezan a enredar un poquito acá. Y por eso les digo que si necesitan, voy a hacer un video sobre redes para astrónomos. Algo por el estilo. Por suerte, los desarrolladores nos dejaron abajo la dirección IP y el puerto al cual tenemos que conectarnos. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner 192.168.01.2.12349. ¿Sí? La ponemos a mano porque esta no va a aparecer. Lo que aparece arriba son los dispositivos Bluetooth que en este caso no tenemos. Le damos a aceptar. Si todo anduvo bien, donde dice no connection arriba, perfecto, ya estamos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que estábamos haciendo recién? La diferencia es que ahora la aplicación, el celular, está conectado vía Wi-Fi a nuestro OnStep. Y nuestro OnStep está publicando una red para que nosotros lo usemos. A esta misma red podríamos conectar un AstroBerry, podríamos conectar la notebook que tenemos. Eh, cualquier dispositivo que se maneje con Wi-Fi lo podríamos conectar a esta red y de esa manera actúa como una especie de router el OnStep y tenemos todo conectado y viéndose entre sí. De aquí en adelante el uso de la aplicación no cambia absolutamente nada. Todo sigue exactamente igual. Muy bien, vamos a seguir complicando las cosas. ¿Qué pasa si queremos que OnStep se conecte a nuestra red? No que él publique su red, sino que se conecte a nuestra red vamos a tener que dar un pasito adicional. El primer paso que vamos a dar va a ser venir a esta dirección, eh, que también se las dejo abajo, 
dónde están algunos plugins de OnStep. Esto es lo bueno que también que tiene OnStep, que es extendible. Extendible, ustedes me entendieron. Bueno, hacemos lo mismo. Venimos acá y descargamos el zip. De lo, va a descargar todo esto que ven acá, pero vamos a utilizar solamente lo que es website. Ya lo vamos a ver. Acá abajo incluso están, está la explicación exacta de qué es lo que necesitamos poner. Bueno, vamos, ya me estoy perdiendo, acá. Yo ya lo había descargado, es este que está acá. Vamos a entrar al zip que descargamos. Y como les comenté, vamos a usar solo website. Copio. Y acá voy a ir a OnStepX, SRC, Plugins. Y acá vamos a copiar este website. ¿Ya lo tenemos copiado? Listo. Tenemos que editar este archivito que está acá, el plugins.config. Vamos a editarlo. Esto va a aparecer con directamente como está acá, un txt con cualquier notepad lo pueden editar. Y acá tenemos la definición de todos los plugins, lo ven acá, que podemos poner, la cantidad que querramos. Lo que vamos a hacer va a ser reemplazar este primero y lo vamos a reemplazar, perdón, los estoy mareando acá, con estos, estas dos líneas. Las vamos a poner acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando un sitio web dentro del OnStep. Ahora vamos a ver para qué usamos ese sitio web, pero lo estamos creando. Vamos a guardar el archivo, así nos aseguramos que estos cambios se hayan guardado. Ya no tenemos nada más que hacer acá. Y nuevamente tenemos que definir el Serial IP Mode, el Serial IP Mode, que ya lo hicimos acá en Wi-Fi Access Point. Y le tenemos que decir, aquí está lo otro, le tenemos que decir que queremos que encienda el web server si sí, hicimos todo bien ahora subimos el código a la placa y la placa ahora lo que va a hacer es habilitarnos el web server quédense conmigo vamos a hacer la carga nos vemos un ratito bueno y vamos avanzando más cosas le agregamos más se demora esto me molesta ver que las cosas no estén parejas Ahí está. Vamos a tener la placa a mano para tocar el botón de reset cuando empiece a grabar. Vamos, ahí está. Vamos. Bien. Muy bien, con un solo toque viene saliendo. Bueno, de nuevo, va a grabar todo y si todo salió bien, lo primero que vamos a hacer es... Genial, ya lo termino de grabar. Si todo salió bien, la placa ahora va a estar publicando nuevamente la red OnStepX que vimos anteriormente. Pero lo que queríamos hacer era conectarla a nuestra red, no que publique la suya. Vamos a acceder ahora al web server este que acabamos de cargar y ahí vamos a poder configurar los datos de nuestra red. Vamos a poder configurar un montón de cosas, pero entre ellas los datos de nuestra red. De esa manera... El funcionamiento es el siguiente. Si la placa encuentra nuestra red, se va a conectar como se conecta su celular, su PC, su notebook a la red de ustedes. Si no la encuentra, va a empezar a publicar su propia red. Vamos al celular. Aquí estamos. Bueno, vamos para abajo. Vamos a la red Wi-Fi. Deberíamos encontrar nuevamente la OnStepX. Acá está. Vamos a entrar a esa red. Ahí está, conectado sin internet. Listo. Volvamos ahora a la aplicación. La aplicación, como ya lo habíamos configurado anteriormente, se está conectando a la red que está publicando la placa. Pero no es lo que queremos hacer. Ahora lo que queremos hacer es abrir un browser. Y aquí me dice sin conexión a internet. Sí, es cierto. Vamos a poner la dirección que ya pusimos para conectar la aplicación. 
Acá la van a ver. 192.168.01. ¿Se acuerdan que habíamos puesto esta? 2.9999. Esa es la dirección de trabajo de la aplicación. Acá lo que queremos es un web server común. Vamos a entrar acá. Y lo que estamos viendo acá es el web server que está dentro del OnStep Y esto es maravilloso. Díganme si no. Bueno, con esto... Y no sé para qué sigo mostrando la pantalla. Vamos a ver todas las cosas acá. Con esto, a ver si lo puedo achicar. Sí, bueno, tenemos como les estoy mostrando un montón de cosas que podemos hacer acá. No vamos a detenernos acá. Después si quieren hago un video sobre lo que se puede hacer de este lado. Pero ven que arriba tiene controlador, montura y network. Vamos a ir a network. Y obviamente necesitamos una clave para poder modificar las cosas acá. La clave es dificilísima, es password. Después lo pueden cambiar, no se asusten. Entonces... Vamos a escribir password y vamos a darle OK. Listo. ¿Qué es lo que están viendo acá? Lo de arriba, lo que dice Station Mode, Station Mode, esos son los datos que ustedes necesitan poner para conectar su placa a la red de ustedes. La de abajo, el Access Point Mode, es los datos para que su placa publique su red, la que estamos utilizando ahora. Y después acá abajo tienen la seguridad para cambiar esa password para que no cualquiera les pueda cambiar las cosas de ustedes. Bueno, acá el SSID es la, el nombre de la red de ustedes. No se rían, pero mi red se llama Pericles. Pregúntale a mi esposa. Es así. Al, a continuación ponemos la clave de conexión a nuestra red. Esa la tienen que saber ustedes. Así que... Voy a poner la mía y acá voy a ocultar todo porque es mi clave. Muy bien, tenemos todo esto puesto. Si ustedes no entienden qué significa MAC, IP address, Gateway, Subnet, no toquen nada de eso. Y, pero sí marquen el que dice Enable de HCP. ¿Esto qué hace? Que cuando OnStep se conecte a su red, le va a pedir a su router que le dé toda la info que necesita. Toda esta que estamos entrando a mano acá, que se la dé ya listo. Eh. Para funcionar conmigo necesitas hacer esto. Y listo, entre los dos se entienden. Y tenemos que habilitar el modo de estación para que se conecte. Abajo tienen este botón acá, Upload. Lo tocamos y lo que nos dice es que tenemos que reiniciar para que estos cambios surtan efecto. Vamos a continuar. Aquí abajo, si ustedes le quieren cambiar el nombre de la red que publica, simplemente en SSID cambian el nombre de la red. En password, ponen la password que ustedes quieren. De nuevamente, si no, si no saben nada de canales, es una red 2.4, de canales, de IP address y todo eso, no toquen nada de lo que está ahí abajo. Si sí, toquen, déjenlo marcado este, al, al Enable Access Point Mode. Ese tilde de acá abajo, este de acá, va a hacer que si su placa no se puede conectar a su red, habilite la red propia. De esa manera, si ustedes se van lejos de su casa, van a tener una red a la cual conectarse. Si no, van a quedar aislados. Acá. No voy a tocar nada más por acá. Ah, y acá abajo, donde dice Network Configuration Security, esta parte de acá, eh, es la, la clave con la que entramos al web server este para cambiar todos estos datos. Así que acá, si quieren cambiar esa clave, password, por lo que ustedes quieran, simplemente le ingresan acá y le y tocan upload el botón que está al lado y con eso ya la tienen. Bueno, ya hicimos los cambios que necesitábamos acá. Puse el SSID de mi red, puse la password de mi red. Le dije que habilite el DHCP para que entre ellos se entiendan y se hablen y yo no tenga que configurar nada a mano. Y que habilite el modo Station, le di Upload, tengo todo listo. Ahora lo que tengo que hacer es reiniciar la placa para que la placa tome estos cambios. La reinicio simplemente sacando la energía o tocando el botoncito que hemos estado tocando hasta ahora para que todo esto funcione. Aquí estamos en mi router. Esto, según el router que tengan ustedes, va a cambiar y mucho seguramente. Pero aquí podemos ver que... OnStepX ya está conectado. La dirección es la 104. 
entonces directamente desde cualquier PC que esté en esa red puedo ir a la dirección que acaba de cargar 192.168.0.104 acá le ven en el router 192.168.0.104 no, ¿dónde está acá? 192, vamos a poner más arriba acá 192.168.0.104 ahí tienen el OnStepX y acá estoy exactamente en el mismo web server que pusimos dentro del OnStep si vamos a red me va a seguir pidiendo la clave password por ahora no la cambie y tenemos acceso a cambiar exactamente todo lo mismo que hicimos recién desde el celular pero fíjense la pc ya se está conectando a través de mi propia internet la internet de casa al on step el on step es un dispositivo más dentro de la red las posibilidades de acá son infinitas Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero no haberlos mareado mucho con direcciones IP, gateways, máscaras y ninguna de esas cosas raras. Eh, repito, si ustedes lo necesitan, probablemente ni haga falta en algún punto hacer, no sé cómo, ya se me ocurre como un video para explicar algunas cuestiones de red. Eh, cosas que le pueden llegar a pasar, por ejemplo, con esto, es que si utilizan DHCP, su router le dé una dirección IP distinta, esa dirección única que le da cada dispositivo en la red, distinta cada vez que se conecte. ¿Esto qué significa? Que ustedes cada vez que lo conecten van a tener que andar rastreando a qué dirección IP se van a tener que conectar. Lo cual no es bueno. Lo ideal sería que tenga lo que se llama una IP fija. O sea que tengamos esa dirección donde va a estar que ya esté reservada para ese dispositivo, no lo use nadie más y queda para uso exclusivo de nuestro OnStep. De esa manera, si nosotros, por ejemplo, configuramos Stellarium para que lo use a través de la red, no vamos a tener que estar buscando la dirección IP y cambiándola cada vez que nos conectemos. Ya la dejamos y ya sabemos qué es la que va a tener. Bueno, todo esto se puede llegar a ver aprendiendo un poquitito de redes, no mucho tampoco. Si les interesa, voy a armar algo. Bueno, nada más por ahora, pero me preguntaron varios por esto y esta es, creo, la forma más simple de poder tener Wi-Fi con OnStep. De paso, estamos usando OnStep X, que seguramente va a ser el desarrollo que perdure en el tiempo. Listo, nada más por ahora. Les dejo aquí la lista de reproducción de todos los videos relacionados con OnStep. Sobre todo por si ustedes quieren ver cómo utilizar la planilla para calcular las reducciones que tenemos que poner en nuestra montura según la mecánica que hayamos elegido, cómo utilizar la aplicación de OnStep, que repito, no cambia nada de OnStep normal a OnStep X. Ahora sí, nada más. Espero les sirva y nos vemos en el próximo video. Chao.